എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ആണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ വിവിധ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും സുരക്ഷിതമായി സംഭരിക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ മാനേജറുടെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റോറുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആവശ്യാനുസരണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോർ മാനേജറെ അറിയിക്കുകയും സ്റ്റോർ മാനേജർ മുഖേനയാണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ മുഖേന നമുക്ക് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്നിവ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിൽ സംഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസിൽ കുറവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സംഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് പ്രൊഡക്ഷനായി നൂറ് യൂണിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം അതായത് നൂറ് യൂണിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നൂറ്റൻപത് യൂണിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൂറ് യൂണിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എൺപത് യൂണിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സഹായിക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അതുവഴി പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അറിയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേസ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കാനും അത് മുഖേന വരാവുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കാനും മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ വഴി സാധിക്കുന്നു കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖേന മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനും അവ സുരക്ഷിതമായി സ്റ്റോർ മാനേജറുടെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റോറുകളിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനും ആവശ്യാനുസരണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഉൽപാദനം തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ വഴി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് സാധിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉൽപാദന ചിലവ് അഥവാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ബിസിനസിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കും മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കുകൾ പലവിധമുണ്ട് എ ബി സി അനാലിസിസ് അഥവാ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് അഥവാ വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ഡിസൈറബിൾ അനാലിസിസ് എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് അഥവാ ഫാസ്റ്റ് സ്ലോ നോൺ മൂവിംഗ് അനാലിസിസ് എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് അഥവാ ഹൈ മീഡിയം ലോ അനാലിസിസ് എസ് സി ഡി അനാലിസിസ് അഥവാ സ്കെയർസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഈസി അനാലിസിസ് ജെ ഐ ടി സിസ്റ്റം അഥവാ ജസ്റ്റിൻ ടൈം സിസ്റ്റം ഇ ഒ ക്യു മോഡൽ അഥവാ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മോഡൽ എം ആർ പി മെത്തേഡ് അഥവാ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് പ്ലാനിംഗ് മെത്തേഡ് മിനിമം സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ബി സി അനാലിസിസ് അഥവാ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് എ ബി സി അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കായ എ ബി സി അനാലിസിസ് കൂടുതൽ കെയറും കൺട്രോളും കൊടുക്കുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസിനാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ അനാലിസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എ ബി സി അനാലി
അവയ്ക്ക് നാമമാത്രമായ പ്രാധാന്യം നൽകിയാൽ മതിയാവും അതായത് എ ബി സി അനാലിസിസ് അഥവാ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ അനാലിസിസിൽ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻവെന്ററികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ജനറലായ ഒരു ഐഡിയയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ അപേക്ഷിച്ചും വാല്യൂവിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു ജനറൽ ഐഡിയ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എ ബി സി അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് എ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇൻവെന്ററികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് വളരെ കർശനമായ നിയന്ത്രണവും കൃത്യമായ രേഖകളും ആവശ്യമാണ് ബി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് എ കാറ്റഗറിയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവ് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർശനമായ നിയന്ത്രണവും മികച്ച രേഖകളും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ സി കാറ്റഗറിയെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാധാന്യം ബി കാറ്റഗറിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് സി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസിന് മാർജിനലായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സാധ്യമായതും കുറഞ്ഞതുമായ റെക്കോർഡുകൾ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും എ ബി സി അനാലിസിസ് അഥവാ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ അനാലിസിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ് പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഇവന്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇവന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത് ശതമാനം കാരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുപത് ശതമാനം കോഴ്സിൽ നിന്നാണ് എൺപത് ശതമാനം ഇഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ എക്കണോമിസ്റ്റും സോഷ്യോളജിസ്റ്റുമായ വിൽഫ്രഡ് പാരറ്റോ ആണ് പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം തന്റെ തോട്ടത്തിലെ കടലച്ചെടികളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ചെടികളിൽ നിന്ന് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനം കടലച്ചെടികളിൽ നിന്നാണ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം കായ്കൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കോസ്റ്റ് ടു ഇഫക്ട് അനുപാതം എൺപത് ഈസ് ടു ഇരുപത് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഈ തത്വം പിന്നീട് പാരറ്റോ തത്വം അഥവാ പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഈ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ തന്നെ കണക്കിലെടുത്താണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ ബി സി അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെറ്റീരിയലുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ എ കാറ്റഗറിയിൽ ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഈ പെർസെൻറ്റേജുകളിൽ മാറ്റം വരാം എന്നിരുന്നാലും പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ പ്രപ്പോഷന്റെ ബേസിസിലാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്തതായി എ ബി സി അനാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ വിവിധ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തേത് പി എസ് സി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസർ എക്സാമിനായി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഡാഷ് ഈസ് ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് സെലക്റ്റീവ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി എൽ ഇ ഡി അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ സി പെർപെച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഓപ്ഷൻ ഡി എ ബി സി അനാലിസിസ് ഇവയിൽ ഉത്തരം ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ എന്നതാണ് കാരണം ഈ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെക്നിക്സും സെലക്റ്റീവ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കുകൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവയുടെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റായിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ എന്നതാണ് അടുത്തതായി പി എസ് സിയുടെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് ലെക്ചർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ എ എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി എ ബി സി അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ആണ് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ സെലക്റ്റീവ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ആണ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബറിൽ സെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ഫോളോ പാരറ്റോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പാരറ്റോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാരറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വി ഇ ഡി ഓപ്ഷൻ ബി ജെ ഐ ടി ഓപ്ഷൻ സി എഫ് എസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എ ബി സി കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ബി സി അടുത്തൊരു ചോദ്യം റീസെൻ്റ് ആയി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈയിൽ സെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പാരറ്റോസ് പ്